हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आपले जे स्टँडर्ड फोर्थ चा चॅप्टर इलेव्हन जो आहे अ लुक इन साईड द बॉडी त्याचा एक्झरसाइज पाहणार आहोत मित्रांनो मी तुम्हा तुमच्यासाठी काही पीडीएफ तयार केलेल्या आहेत एक्झरसाइजच्या त्या पीडीएफ मी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवत असतो पण मित्रांनो तुम्हाला प्रश्नांचे आणि उत्तरांचे मिनिंग जे आहेत क्वेश्चन आन्सरचे मिनिंग जे अर्थ समजत नाहीत म्हणून मी तुम्हाला मराठीत सुद्धा एक्सप्लेन करून सांगत असतो या पीडीएफ जर तुम्हाला व्हॉट्सअप वर हवे असतील तर आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हा म्हणजे या पीडीएफ तुम्हाला फ्री मध्ये तुम्हाला या व्हॉट्सअप ज्या पीडीएफ आहे ते तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपवर मिळून जातील मित्रांनो आता यातील क्वेश्चन नंबर वन आहे वाय डू वी पॅन्ट वेन वी हॅव बीन रनिंग हार्ड फॉर सम टाइम आपण जेव्हा धावत असतो तेव्हा आपल्याला काय होत असत दम का लागतो वाय रनिंग अवर हर्ट अँड अवर लंग्स वर्क मोर दॅन इन अफ जेव्हा धावत असतो आपण तेव्हा आपलं जे हर्ट म्हणजे हृदय जे आहे आणि आपलं हर्ट म्हणजे हर्ट म्हणजे हृदय आणि लंग्स म्हणजे जी फुफ्फुस आहेत ती प्रमाणापेक्षा जास्त काम करत असतात अवर हर्ट सेंड मोर ब्लड टू द बॉडी आपलं जे शरीर आहे ते धावत आणा आपल्या शरीराला जास्त रक्ताची गरज असते तेव्हा आपलं जे हृदय आहे ते नेहमीपेक्षा जास्त रक्त शरीराला पाठवत असत आणि त्याच वेळी अवर लंग्ज अल्सो पंप मोर एअर टू द बॉडी आणि आपलं जे फुफ्फुस आहे ते सुद्धा हवा किंवा जो ऑक्सिजन आहे आपण घेतलेला तो जास्त प्रमाणात घेत असत आणि आपल्या शरीराला ते जास्त प्रमाणात पुरवत असत देअर फोर अवर पल्स रेट बी कम फास्टर त्यामुळे आपला जो पल्स रेट आहे तो वाढत असतो सो वी पॅन्ट वेन वी हॅव बीन रनिंग हार्ड फॉर सम टाइम आपण जेव्हा जोरात धावत असतो तेव्हा आपल्याला दम लागतो किंवा आपला श्वासोच्छवास वाढत असतो किंवा आपले पाय दुखू लागत असतात द क्वेश्चन नंबर टू इज अन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन खाली प्रश्नांची उत्तरे लिहा व्हॉट इज मीन बाय इंटरनल ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन म्हणजे काय किंवा इंटरनल ऑर्गन कशाला म्हणतात आंतर इंद्रिय कशाला म्हणतात त्याचा अन्सर आहे ऑर्गन सिच्युएटेड इन साइड अवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन दे कॅनॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आपल्या शरीरामध्ये जे ऑर्गन्स आहेत शरीराच्या आतील बाजूचे ऑर्गन आहेत जे इंद्रिय आहेत त्याला इंटरनल ऑर्गन्स म्हणतात दे कॅनॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड ते आपल्याला बाहेरून दिसू शकत नाहीत फॉर एक्झाम्पल हर्ट जे आहे आपलं हृदय ते इंटरनल ऑर्गन आहे आपण ते बाहेरून पाहू शकत नाही आपली लंग्स आहेत ते सुद्धा आपले काय आहेत इंटरनल ऑर्गन आहेत ते सुद्धा आपण बाहेरून पाहू शकत नाही क्वेश्चन नंबर टू इज नेम द टू कॅव्हिटीज इन द अपडोमेन आपल्या उदरातील किंवा पोटातील दोन पोकळ्या कोणत्या आहेत तर त्यातील एक आहे अपडोमिनल कॅव्हिटी अँड पेल्विक कॅव्हिटी आर द टू कॅव्हिटीज प्रेझेंट इन द अपडोमेन आपल्या उदरामध्ये या दोन पोकळ्या असतात कुठल्या कॅव्हिटी असतात अपडोमिनल कॅव्हिटी आणि पेल्विक कॅव्हिटी पुढे आहे क्वेश्चन नंबर थ्री विच इम्पॉर्टंट ऑर्गन्स आर सिच्युएटेड इन द रिप केज इन द थोरासिक कॅव्हिटी म्हणजे आपल्या छाती पोकळीमध्ये कोणते महत्वाचे दोन ऑर्गन्स दोन इंद्रिय असतात आपल्या छातीच्या पोकळीमध्ये तर आपल्या छातीच्या पोकळीमध्ये तुम्हाला माहीत आहे द हर्ट अँड द लंग्ज आर द सिच्युएटेड इन द रिप केज इन थोरासिक कॅव्हिटी आपल्या छातीच्या पोकळीमध्ये हर्ट म्हणजे हृदय आणि लंग्स म्हणजे फुफुसे हे दोन महत्वाचे ऑर्गन्स असतात कुठे असतात इन द थोरासिक कॅव्हिटी इन द रिप केज रिप केज म्हणजे काय मित्रांनो आपल्या छातीच्या पिंजऱ्यामध्ये हे दोन या ठिकाणी रिप केज आणि त्या रिप केज मध्ये काय असतं हर्ट आणि लंग्ज असतात आपली फुफुसे असतात नेक्स्ट क्वेश्चन वाय डज द चेस्ट स्वेल वेन वी ब्रीद इन आपण जेव्हा श्वास घेतो तेव्हा आपली छाती का फुगत असते हा क्वेश्चन आहे त्याचे आन्सर आपण आता पाहतोय वेन वी ब्रीद इन द आउट साइड एअर इंटर्स द बॉडी अँड हेन्स द चेस्ट स्वेल्स जेव्हा आपण श्वास आत घेत असतो तेव्हा बाहेरील हवा आपल्या छातीमध्ये किंवा आपल्या शरीरामध्ये येत असते आपल्या फुफ्फुसामध्ये येत असते आणि आपली फुफ्फुस ही छातीमध्ये असतात म्हणून आपली छाती फुगलेली असते नेक्स्ट क्वेश्चन वाय इज द ब्रेन सिच्युएटेड इन द केसिंग ऑफ द स्कल आपल्या डोक्याच्या कवटीमध्ये मेंदू का वसलेला आहे किंवा मेंदूची जागा ती का आहे तर पहा त्याचा आन्सर काय आहे या ठिकाणी त्याचा आन्सर आहे मित्रांनो काय आहे त्याचा आन्सर मी त्याला बॉक्स करतो आन्सरला ठराविक ब्रेन इज द डेलिकेट ऑर्गन अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी ब्रेन हा नाजूक आणि महत्वाचा भाग आहे आपल्या शरीराचा इफ देर इज इंजुरी टू द ब्रेन जर आपल्या मेंदूला जखम झाली मित्रांनो 
अ पर्सन कैन डिसेबल तो मानूस अपंग बनू शको फॉर लाइफ आयुष्य भरा तो अपंग बनू शको कि मेन्दूला जर जखम मेन्दूला जर इजा तर तो मानूस मृत्यु पावतो मरुन जो देर फोर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन इट इज सीच्युएटेड इन द केसिंग ऑफ द स्कल अपने मेन्दू च संरक्षण कर जो मेन्दू है तो कवटी मध्य सुरक्षित है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फील इन द ब्लैंक्स द इंटरनल ऑर्गन दैट हेल्प डायजेस्ट फूड आर प्रेजेंट इन द एलिमेंटरी कैनल एन्सर का मित्रों आर प्रेजेंट इन द एलिमेंटरी कैनल एवडसर है जे अपने जे आंतरिंद्रिय कि जे अन्न पचना मदद करता अपने कुछ एलिमेंटरी कैनल अन्न नलिके मध्य है वी हैव डायडैश लंग्स अपने फफुसे देन वी हैव टू लंग्स अपने दोन फफुसे क्वेश्चन नंबर थ्री इज एवरी डायडैश ऑफ द हर्ट इज कॉल्ड हर्ट बीट हृदया प्रत्येक जो थ्रॉबिंग है स्पंदन है हर्ट बीट अटल जता हृदया प्रत्येक ठोक थ्रॉबिंग हर्ट बीट मे स्पंदन अटल जता हृदय थ्रॉबिंग एन्सर है नेक्स्ट वी बिकम डैडैश ऑफ ऑल अवर इमोशन्स इन द ब्रेन अपने अपने सगड़ भावना कुछ समझता जानीव कुट होते अपने भावना की इन द ब्रेन एन्सर है अवेर नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रक्चर ऑफ द्यूमन बॉडी इज वेरी डैडैश तो मानवी शरीरा जी स्ट्रक्चर है ती कश है कॉम्प्लेक्स है गुंतागुंती है नेक्स्ट राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर ट्रू और फॉल्स खाली जी सेंटेसेस है ती ट्रू मे चूक की बरबर है तो लिया है अपने ट्रू और फॉल्स द एसोफेगस एसोफेगस इन दोरासिक द एसो एसोफेगस इज इन द थोरासिक कैविटी जी ग्रासिका है ती छाती पोक मध्य एन्सर है मित्रों ट्रू बरबर नेक्स्ट द हर्ट इज लिटिल बिगर दैन अवर फिस्ट अपल जे हृदय है हाथा मुठी एवड कि थोड़स मोट अना चाहिए ट्रू है बरबर है अपल हृदय अपने हाथा मुठी एवड द फूड इन द माउथ फॉर्म्स अ मॉइस्ट लम अपने जे अन्न है तो टाकले ओलसर घास बनो तो बरबर है अपन अन्ना मध्य जारी को भाकरी टाकली तरी ती ओलसर बनते कारण सलाइव आती लाल क्वेश्चन नंबर फोर इज द ब्रेन वी इंटरप्रेट इन द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन्स मे अपने अपन जी ज्ञानेन्द्रिया द्वारे महत्ति मिलवेली है ती महती विश्लेषण करना चम को मेन्दू कर मेन्दू मध्य हो काम नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव गिव रिजन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज सच दैट ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स रिमेन सिक्यूर इन देअर प्लेसेस अपने शरीर की रचना अभी के लिए है कि प्रत्येक जे आंतरिंद्रिय है ती जाग जागे अरीर की रचना है हृदया जागे हृदय फफ्फुसा जागे फफ्फुसे अपनी जाग बदलत नहीं कारण का इंटरनल ऑर्गन्स प्ले अ विटल रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी अपने शरीरा च काम व्यवस्थित चलने सा जी इंटरनल ऑर्गन्स है खूब महत्व काम कर महत्व की भूमिका बजत If these internal organs are injured, then our body will not function properly. इफ दीज इंटरनल ऑर्गन्स आर इंजर्ड देन अवर बॉडी विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली हे जे आंतरिंद्रिय है जर धोका पोचला जखम जाती अपने शरीर व्यवस्थित काम करना नहीं सो अवर बॉडी इज डिजाइन टू कीप द इंटरनल ऑर्गन सेफ मन अपने शरीर की रचना चीज के लिए जी आंतरिंद्रिय है ती सुरक्षित जागे रहती अपनी रचना के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड मस्ट बी केप्ड फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी अपने शरीर ज्यादा रक्तवाहिन है रक्तवाहिन ज्यादा धमने शिरा रक्त कायम वाहत राण का ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शरीर सगड़ भागांपर्यत ऑक्सीजन पोचने काम रक्त कर रक्तवाहन द न्यूट्रिएंट्स ब्रॉट इन टू द बॉडी बाय फूड आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड 
म्हणजे शरीरामध्ये अन्नाद्वारे जे आपल्याला न्यूट्रिएंट्स मिळालेले असतात प्रोटीन्स असतील विटॅमिन्स असतील ती सगळ्यांना शरीराच्या सर्व भागांमध्ये नेण्याचं काम सुद्धा रक्ताद्वारेच होत असत इन ऑर्डर फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली म्हणजेच आपल्या शरीराचं हे काम व्यवस्थित चालण्यासाठी ब्लड नीड्स टू फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी आपलं जे रक्त आहे ते रक्तवाहिन्यांद्वारे सर्व शरीरावर फिरलं पाहिजे हे त्याच कारण आहे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेन हॅज टू बी केप कम्प्लिटली सेफ आपला जो मेंदू आहे ना तो पूर्णपणे सुरक्षित असायला हवा तर त्याचं कारण काय आहे रिझन काय आहे पहा आवर ब्रेन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इंटरनल ऑर्गन आपला जो मेंदू आहे ना तो खूप महत्वाचा अवयव आहे कंट्रोलिंग मुवमेंट्स आपल्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे बिकमिंग अवेअर ऑफ इमोशन्स अँड इंटरप्रिटिंग द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेन्सरी ऑर्गन्स आर द फंक्शन ऑफ द ब्रेन म्हणजे आपल्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणं किंवा आपले जे सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत त्यांनी दिलेली माहिती त्याचं विश्लेषण करणं हे काम कोण करतो आपला मेंदू करतो इफ देर इज इंजुरी टू द ब्रेन जर आपला मेंदू जखमी झाला त्याला इजा पोचली द पर्सन कॅन बी डिसेबल्ड फॉर लाईफ ऑर इव्हन डाय तर एखादी व्यक्ती अपंग बनू शकते किंवा त्याला मृत्यू सुद्धा येऊ शकतो देअर फोर द ब्रेन हॅज टू बी केप कम्प्लिटली सेफ म्हणून आपला मेंदू सुरक्षित असायला हवा अँड द लास्ट क्वेश्चन इज मॅच द फॉलोविंग शेवटचा क्वेश्चन आहे या ठिकाणी मॅच द फॉलोइंग पहा ब्लड सप्लाय मी डायरेक्ट आन्सर दिलेले आहेत या ठिकाणी ब्लड सप्लाय कुणाचं फंक्शन आहे हर्टचं फंक्शन आहे ब्रिदिंग श्वसन हे कोणाचं फंक्शन आहे लंग्स म्हणजे फुफ्फुसांचं फंक्शन आहे कॅरिंग फूड टू स्टमक म्हणजे जठरामध्ये किंवा पोटामध्ये अन्न वाहून नेणं कुणाचं काम आहे एलिमेंटरी कॅनलचं फंक्शन आहे अँड कंट्रोलिंग मुवमेंट्स इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन आपले हालचालीवर नियंत्रण ठेवणं हे मेंदूचं काम आहे मित्रांनो अशा पद्धतीने हा एक्सरसाइज होता असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा या लिंक तुमच्या मित्रांना शेअर करा थँक्यू